各位棋友，大家好。接下来我们给大家介绍一盘，用赵伟大师的话来说，就是杀的一场火爆的实战。具体我们来看一下，这个棋，赵广老师启用的是横车七路马的布局定式。如果说有跟我们上一个月碧桂园杯的比赛，应该是能够对这个棋有相当深刻的了解。可以说，现在也是成为了网红布局。以上黑方，不管是飞哪个象，红方最终我们都有分析，就是只能去控右肋，控左肋没用，人家可以跳马。现在黑方就炮八进二，目标明确。这一对兵，神龙摆尾，活马不说，亮出左车，整个棋局肯定就没有弱点。因此，红方。如果你不愿意跟对方去走太极拳，就是四平八稳，那么只能想办法。最终，赵广老师想到的是兵五进一，这样黑方对兵活马的时候，就马七进五先顶一步，黑方也不会过兵，让你出这个象头马，所以选择补士，红炮八平七，黑挂马封车以后再主动对兵。因为对完以后，马上又有了弃中兵的条件，黑方当然是会把你拱掉。此时，按照我们第一感，或者是很多棋友看到这个图，肯定认为红方可能也是炮五进三，稳健了打兵以后，自己的这些大子阵型也是相当的完美，可以用没有弱点来形容，也是可以的。但是赵广老师在这里，他不止如此，他选择是马五进六，上来就放大招，准备不讲理，蛮横要攻击你的中下，直接敲开黑方的中路城池。所以红天王在这里乱战出身，他肯定没有被吓到，所以非常有章法的顶起了一个祖灵驹。此时红方。只能动手，你不动手，人家就顶马了。但是怎么动手，确实有讲究。如果是按照我们一般的想法来说，一马换双象，骑士必英雄，有什么好犹豫的呢？直接马登中下，炮一打，还能带着先手。但是黑方一出将，红方这个棋可以用大事不妙来形容，因为人家居八平四，首先是一个先手。最关键，这个炮吃水太深，深陷腹地，随时要顾忌人家居八平五抓死炮，让你睡不安稳。所以这个棋红方就很难下了。如果你想来将人家垫炮，你再抓双的话，人家一推炮把你中炮又给对出去。这样的话，你弃子的一方，子力越简化，你力量越薄弱，肯定越不利。所以用马去换这个象，应该说是一种眼招，传统意义上应该是没有问题，但是当前的形势肯定就大势为不妙，所以我们说学象棋也得有一股灵气啊，就是说懂得灵活变通，最终选择是用炮来破这个象，那么保留中马。这个棋就不像炮那么大一只了，虽然你看似这个棋不是先手，但是胜似先手，因为这一卧槽可以抽车啊，这先手多大，是不是？而且马随时也可以奔这边去扑草，所以说马在这里比炮显然更加灵活，而且有杀伤力。最终黑方得先硬抽车这招棋，选择炮啊平四，而红方既然弃子。肯定要组织冲锋，否则就白白牺牲。最终选的是居九平八，赶紧开拔。但是黑方马儿进一之后，红方又不敢用车来抓，因为你一抓，人家这一打象，可以说红方左翼啊，直接就出大问题了。所以最终实战只能炮七平九。因此啊，这个棋比赛结束以后。郭令平老师他们也是在对这招棋做了一个拆解，就认为，既然你出车，人家吃兵，你不敢去抓，可不可以考虑用这个局来抓
，反正在这个内大，好像目前也没有很明显的公示作用。确实这么来想，肯定有道理。但是很快大家发现这是假期，因为入马以后，这炮被对死。我们说的，你弃子的一方，人家巴不得瞬间能对大子就全部对出去。所以说这个棋这么来下，等于也是有点自废武功的味道。所以最终显得居九平八也是无可厚非。黑方入马以后，那就只能先去平炮，扣住他的边线，然后黑方提前站内，红方再来抓马。此时黑方一入炮，准备架中炮。如果有空头炮，这个车肯定也立刻可以投战斗。两个车配合空头炮，肯定红方就防不住。所以最终。只能先补个士，防守一下。但黑方平炮的时候，只能垫中炮，否则人要瞅着匹马，这样黑方居一平三，这一砍下不得了了，双居双炮，可能铁门杀或者乱打士了。所以象棋进九，还得继续去逃炮。黑方就出将，准备强行打士。红方为了解围，也只能居四进二。你这一打，我就跟你对局，所以说这个棋，黑方该怎么去进攻，就成为了一个比较头疼的问题。我不知道大家看这个局面，能想到什么样的办法，但李清同学就确实没想到。那么，红天王实战这步棋，就是我们今天这盘棋的鬼手，非常的惊艳，他竟然发现了。这个马虽然是要丢，一般这样马被抓死以后，我们不会再去考虑这事情了。但是他可没这么想，他发现这个马虽然是被抓死，但与其让他白白牺牲，不如英勇就义，所以选择是马一退啊。就说你现在吃不吃？你不吃我马进四了，这局红方肯定要输。但是你吃完以后，这个局。大家发现两个局错位了，人家马上就能打士了，你不再有对局的棋，非常的惊艳，真的是死子活气，非常漂亮。但是黑方也不能操之过急，如果你现在就打士，觉得稳操胜券，被人家一倒马拦车，这吃着炮，等你一处理一躲出来，这肯定要所累，反而黑方要输，所以说。红天王在这里虽然乱战著称，但是杀起来非常的细腻。先把这个马换了，简直就是张飞绣花一样，处理的非常好。换完以后再选择打士，这个棋红方就确实很难受了，因为你只能自由落体了，防不胜防，人家随便拆随便打了，所以最终红方只能马上进入，累到赶紧对车。从而去化解黑方攻势的力量，拉长这个战线才有机会。但是黑方一拆炮，红方又发现不敢对车，两个车人家都可以沉底，最终只能先弃了这个羊角士。黑方也很老练了，进车一将，退车点将，再把这个士就给吃了，因为也避免了你可能马五进去拦我车，延缓我攻势的棋。所以呢，先把车点进来。很有经验，这样红方也只能累到去对车，对完以后黑方退居竹林，可以说攻守兼备，既防住了红方马的偷袭，也保证了七路马永远不会受制，所以接下来红方就比较为难，最终马如果调不出脚，肯定要输，所以走的是马六退八，黑方一点，你再入他又回来，你不可能长吃。所以只能居四进一，二手巡河，这样黑方走了一步四五进四的好棋，把炮就给降住了。降住以后，红方就没力量了，那就飞个象再看吧。黑方再将四平五，调整到中路，这样红方呢也不知道咋办，就选择了对这个兵。黑方马七进八以后，很明显现在倒马，倒马以后这组就要过了。那如果说，你想直接入马，那可以将来长这个将，把炮逼开，你一到也可以入马。所以说，此时红方经过实战的一个考量，他发现了这个炮手先立不住脚
，人家道嘛，你也不可能组织得了，所以倒不如把炮主动拆开，展开来与红方去对攻，这样红方一倒嘛，就僵了一下，然后居七平三，黑方马头进五以后，红方就打僵，僵完以后再跳马一僵，你只能躲僵，然后又再退马一僵。此时黑方就选择用车顶马，红方马五退三。那么棋局走到这里，可能大家如果是粗略的判断，觉得你是车马炮，我也车马炮，我丢两个士，你缺两个象，应该是旗鼓相当，对杀的现象啊。可是实战我们会发现，形势一边倒。那么究其原因是什么呢？固然。黑方军马炮的位置更加协调，这是肯定的。但我认为有一个更根本的原因，就是士象防守特性的问题。虽然缺炮就缺象怕炮，缺士怕马，但是我们有一个非常经典的军马冷招，是写入了基本杀法的一个教材的，是所有人都就都要学的一种基本杀法。所以军马冷招。远远压过了这些缺上缺失的这些问题，所以我们很快就可以看到，黑方直接就入局了。这一僵，那么你只能上，出来不行啊，这就僵死了。所以说你只能上，上的话他就跳嘛。这退炮一僵一砍下，绝杀，迫使红方回救。这个时候黑方在选择了一个平车，啊，这又是一个杀，因为这一退炮。这个车可以借着两个马脚啊，也是形成绝杀，迫使红方只能退炮。我们看是不是马上就压得红方喘不过气了，车炮只能被迫回防。此时黑方将六平五，应该说是锁定胜局的一个关键着法，因为这招棋首先在中路是起到了助攻的作用，最关键也防了一下，如果一将你再进来，他狙击近死，就有对狙的一些棋。现在红方再去入马，你就可以直接进去抓马了。这样红方一僵一退，再一僵他就下去。这个时候红方时间又紧，棋局也不知道如何防守，所以呢就僵了很久。最终要变招，马三进二，红方居四平六，守住不给你偷袭。最后红方就再变了一下居七平八，因为你长江也不行，这样。黑方就退炮一将，再倒马挂脚，出来这一将跳马也是杀，上来，那么就先控制底线，下步这招棋也是无解。那么这个棋，赵广老师布局还是下的比较有想象力的，很有力量。但是红天王在入局中局的阶段呢，这个马入边线又在主动弃马。真的是把这些象棋的一些很精髓的东西演示给我们了，但最终入局的杀法也很值得我们学习。那这盘棋给大家分享到这里，感谢大家的支持。